Друзья, всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, сегодня у нас на обзоре Redmi Note 9T 5G. Самый доступный смартфон на глобальном рынке от компании Redmi а-ля Xiaomi с поддержкой сетей пятого поколения. Так что присаживайтесь поудобнее, берите чай, печенюшки, вкусняшки. Давайте же посмотрим, что это за чудо на Dimensity 800 U. Ну и конечно же, я попрошу вас, друзья, поддержать данное видео максимально сильно своими лайкосиками, комментариями, а также просто можете поделиться данным видосом со своими друзьями, и тогда вообще все будет замечательно, потому что в дальнейшем нас ждут различные сравнения данного смартфона с другими там Realme, Redmi и, конечно же, Xiaomi. Итак, давайте зайдем на e-каталог и посмотрим, какой самый дешевый 5G смартфон можно купить в Украине и в России. Как ни странно, в Украине самый дешевый 5G смартфон это Redmi Note 9T за 7800 гривен. Конечно же, ценник максимально большой. Дальше у нас идет OnePlus N10 5G за 8300. Это плюс-минус 300 долларов, скажем так. Ну и, конечно же, дальше у нас Mi 10T Lite за 320 баксов. Короче, не густо и... И в любом случае, Note 9T 5G самый доступный смартфон. Пускай и наценка тут очень большая. А вот в России пока что Redmi Note 9T 5G даже с большой наценкой не продается. А так, самый доступный 5G смартфон это Honor 30S на Kirin 825G. Короче говоря, 23 тысячи рублей. И вот, пожалуйста, 5G смартфон. А дальше все то же самое, что и в Украине. OnePlus Nord N10 5G, Mi 10T Lite. Mi 10 Lite, ну, короче говоря, Xiaomi и OnePlusики. Короче, где купить Redmi Note 9T 5G по максимально вкусной цене, я оставлю в описании. А также, друзья, мониторьте e-каталог, потому что я уверен, что скоро все завезут данный смартфон и начнут продавать его с гарантией. Над внешним видом данного смартфона не парились, потому что это смесь Poco X3 NFC и Xiaomi Mi 10T Lite. Задняя крышка и торцы это единая литая пластиковая конструкция. Задняя крышка такая ребристая, как в Redmi 9, а вот торцы обычные матовые. Ну и само собой собран смартфон хорошо и больше всего меня порадовал тот факт, что пластик тут не самый дешманский, то есть задняя крышка нигде не продавливается, да и в принципе смартфон не хрустит и ничего не лифтит. Note 9T 5G это относительно небольшой смартфон, которым в принципе можно пользоваться одной рукой, потому что рамки вокруг экрана небольшие. Сам смартфон меньше, чем Poco X3 NFC, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. То есть среди всех этих Xiaomi, Redmi и Poco это относительно небольшое устройство, которым реально хотя бы можно пользоваться одной рукой. Да, до уровня Realme 7 Pro он не дотягивает, но все равно, если вы искали относительно небольшой смартфон, то это, наверное, ваш выбор. Redmi Note 9T 5G получил USB Type-C, разъем для наушников и порт для управления техникой, полноценный лоток для сим-карт и, конечно же, NFC. А вот индикатора уведомлений я не нашел, то есть немножко сэкономили. Экран тут зачетный, это 6,53 дюймовая IPS-матрица с Full HD Plus разрешением. Да, друзья, тут только 60 Гц, но, черт побери, тут охрененная IPS-матрица. И, пожалуй, я лучше предпочту качество, нежели повышенную герцовку. Ну вот реально, экран тут зачетный, он лучше, чем в Realme 6 или Realme 7. Отличные углы обзора, под наклонами все хорошо, яркости хватает. Это не то убожество, которое установлено в Redmi 9. По большому счету данный смартфон получил плюс-минус такую же IPS-матрицу, которая установлена в Redmi Note 9 Pro и в Redmi Note 8 Pro. Короче говоря, хороший IPS-экран. Да, тут нет 120 Гц, но во всем остальном экран зачетный. Этот смартфон получил стереодинамики, ну и естественно на нижнем и на верхнем торце есть отверстие, с которого будут доноситься эти замечательные мелодии. Но по большому счету данный смартфон мне напомнил Poco M3. Да, стереодинамики это круто. Да, в этом ценовом диапазоне мало кто может похвастаться стереодинамиками, но чего-то нереального от Redmi Note 9T 5G ждать не надо. Короче, вот вам сравнение с Realme 7 Pro, так что слушайте и оценивайте, как звучит Redmi Note 9T 5G. Компания Дуги.
Ники мне предоставила свой самый заряженный и свой самый нарядный смартфон. Дуги. Тоже компания Дуги мне предоставила свой самый заряженный и свой самый нарядный смартфон. Дуги. S96 Pro или Дуджи, кому как больше нравится. Короче, в данном смартфоне S96 Pro или Дуджи, кому как больше нравится. Короче, в данном смартфоне... Главная изюминка данного смартфона это, конечно же, железо, потому что внутри наконец-то 7 нанометровый Dimensity 800U. Набор памяти у меня 464, а также есть версия 428. Благодаря процессору память работает на приличных скоростях, явно быстрее, чем в Redmi Note 9 Pro. Тротлинг, ну что ж, 100 потоков, 30 минут и 60 минут теста, и в принципе все офигенно. Просадки небольшие, нагрев минимальный. Данным смартфоном я уже лично пользуюсь целую неделю. Знаете, за это время уже прилетело первое обновление, и в принципе все хорошо. Как ни странно, Redmi Note 9T 5G на старте продаж работает хорошо. То есть приложения открываются максимально быстро. Рабочие столы пролистываются очень плавно и хорошо. Нет подвисания, нет поддергиваний. Даже, блин, лента новостей Google тут работает адекватно. Черт побери, данный смартфон на старте продаж работает лучше, чем Poco X3 NFC и Redmi Note 9 Pro. А также благодаря процессору сканер отпечатков пальцев работает отменно. Он явно быстрее, чем на Redmi Note 9 Pro или Poco X3 NFC на Snapdragon 700 серии. А вот разблокировка по лицу плюс-минус такая же, как на Poco X3 NFC. С игрушками в принципе проблем нет, тут скорее проблема в оптимизации. PUBG идет на высоких настройках и даже спустя час игры все замечательно, получаем стабильные 30 FPS. А вот Call of Duty до сих пор не оптимизирована под Dimensity 800U. Такие же проблемы у меня были и на других смартфонах с этим процессором. Ну, чтобы вы понимали, в данном процессоре очень много дури. Ну, вот реально, он мощный, но пока что главная проблема это оптимизация, которую надо ждать. Мир танков тоже не оптимизирован. На высоких настройках мы получаем 60 FPS, но потом будут резкие просадки вплоть до 30 FPS. Так что только средние настройки и так Тогда все будет замечательно. А вот более простые игрушки будут запускаться без проблем. Автономность. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, а также поддержку 18 ваттной зарядки. Этот Note 9T5G я, конечно же, помучил в наших тестах автономности. И, как ни странно, смартфон держался молодцом. Он спокойно уделал Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и Realme 7. На деле же данный смартфон вам подарит полтора-два дня при средней нагрузке без проблем. И тут, конечно же, надо благодарить процессор. Ну, во-первых, 7 нанометров. А во-вторых, это довольно-таки охрененный проц, потому что даже под нагрузкой у него потеря минимальная. Он максимально бережно расходует заряд батареи. Короче говоря, с автономностью проблем нет. Тут все хорошо, даже под нагрузкой. А вот что меня разочаровало, так это камера. Ну, точнее, их количество и предназначение, потому что, да, главный модуль на 48 мегапикселей от компании Samsung это всеми известный GM1. А вот и дальше у нас просто два модуля по 2 мегапикселя, которые нахрен никому не нужны. И фронталочка на 13 мегапикселей. Обычный режим при хорошем освещении и, конечно же, сравнение с Realme 7 Pro, потому что это мой смартфон. На первом же примере видно, что Note 9T5G фоткает очень даже неплохо. И старенькие 48 мегапикселей от компании Samsung держатся молодцом. Но вот реально заметить разницу с Realme 7 Pro днем сложно. По понятным причинам на Realme детализация выше и шумов меньше. Идем и дальше, на фото с церковью все то же самое. Разница если и есть, то она на уровне задротства. Надо заниматься пиксель хантингом. Хотя все предсказуемо, днем фоткает смартфон хорошо. Обычный режим при плохом освещении и снова сравнение с Realme 7 Pro. На первой же локации оба смартфона выдали не самые крутые фотографии, но на Note 9T5G дикий перешарп, хотя детализация неплохая. На этом фото Note 9T классно передал источники освещения и нет засветов, которые очень хорошо видны на Realme 7 Pro. Но снова та же самая проблема. Резкость выкручена на максимум. Шумы лезут прямо со всех щелей. 
Максимально сложная локация, и тут оно 9T5G не упал в грязь лицом. Отличная детализация и хорошая работа с источниками освещения, хотя и не самая идеальная. Короче, надо ждать обновлений, потому что очень часто получаются перешарпленные фотографии, к сожалению. В ночном режиме все плюс-минус так же. Да, они яркие, отлично переданные источники освещения, но резкость выкручена на максимум, выглядит это все, но ну, не круто. Итак, видео сравнение Poco X3 NFC и Redmi Note 9T 5G. 4К 30 кадров в секунду, так что, друзья, оценивайте. У нас тут ветер большой, потому что зима, зима, зима. Да, как-то вот так вот. Картинка, стабилизация. И слушайте, как записывают микрофоны этих смартфонов. Poco X3 NFC и Redmi Note 9T 5G. Фронталка тут стандартная, свои 13 мегапикселей она в принципе отрабатывает, но до уровня того же Realme 7 Pro или Poco X3 NFC далеко. Ну что, вот такой вот он Redmi Note 9T 5G, самый доступный 5G смартфон на глобальном рынке от компании Xiaomi а Redmi. Безусловно, смартфон интересный, смартфон сбалансирован в принципе, но сказать, что Redmi Note 9T 5G это прям панацея, это прям будущий хит и это прям убийца Poco X3 NFC, ну по крайней мере по количеству продаж, я наверное не могу. Все будет конечно же зависеть от стоимости данного смартфона в наших странах, потому что если его будут продавать за 200 баксов с гарантией в базе, то окей, хорошо, но если дороже, то ну не знаю реально не знаю. В любом случае это всего лишь мое личное мнение. Я в этом видео постарался все разложить по полочкам, а там вы уж решайте сами, нужен вам Redmi Note 9T 5G или же нет. В любом случае все ссылочки, где купить данный смартфон, я оставлю в описании. Я также рассчитываю на вашу поддержку, друзья. Ну, как-то вот так вот. Не болейте, с вами был Димон, канал Все Китай. Всем удачи, всем пока.